。而在饭店里，你跟我学生们的对话我都听到了，他们误会了，不是真的。我近期是有结婚的打算，但我没有想要结婚的人。啊，那我进去了。那双熟悉的眼，已是曾泪流的从前，也不会改变。某些注定，你相信算命吗？算命。在一定意义上，我是不相信的。不过，如果算出来的结果足够好，我可能潜意识会跟自己说，这一切都是真的。我能看看你的手相吗？你还会看手相？学过一些，但没什么大用，也许并不准。看到什么？我能看到你的过去。过去。嗯。你相信前世今生吗？我们上辈子有相识的缘分。玩笑，不建议。我相信你说的话，两个人的相识都会有因果缘分。这话真不像他能说的话。嗯，明天真的要回去了。嗯，好多工作不得不做了。那你方便的话，可不可以给我一个你的电话号码？这样我有时候不方便上网。打电话还能联系到你。哦，不方便也没关系。方便，但你没有手机，我也没带纸笔。你等我一下。没关系，你说就行了，我能记住。一三一四一一五二零九九。记住了。那我上去了，路上小心。好。二叔，小陈啊，回来了，回来就好。辛苦各位叔叔伯伯，特意跑一趟了。难得你回来，没有什么正事儿也要过来看看。哎，大家都别站着了啊，坐，坐。小陈，你也坐。好。
回国之前，我一直在办一件事情，想必大家一定听过吧？听说了，招商会嘛，好事情。是啊，但大家从来都没有表过态，是否愿意参与呢？看着我干什么呀？啊，小陈才是这个家未来的主人，有什么事情，听他的就可以，是吧？<笑>这两年，我们家的资产都在做一些海外的投资，包括买地、买公共事业公司，这已经动摇了我们的立根之本。其实我们周家的祖祖辈辈都很清楚，在民族工业方面。无论是繁荣还是落寞的时候，我们的根都在中国。下个月的招商会，其实最大的目的就是吸引投资，发展我们本土的制造业。我们作为主办方，也会宣布我们会调整我们的投资方向，把重心都放在国内。所以我希望各位叔叔伯伯可以鼎力支持。小陈啊，你刚回来，不要太着急，啊，慢慢来，好吧？对呀、啊，刚回来，休息。这种事啊，等你们叔侄达成共识，再做决定不迟。对对对对。这个招商会啊，既然放出消息来了，那就一定要办，啊，再说了。这是小陈回到家主持的第一件事情，我先表个态啊，一定鼎力支持。但是呢，这个招商会对于咱们家来讲啊，还是形式大于内容，啊，小陈啊，你刚回来，先休息，有些事情啊，也不是一朝一夕能聊清楚的。你相信前世今生吗？我们上辈子有相识的缘分这里开车到上海要多长时间啊？夜里开得慢，四个小时，大概十一点钟能到上海。我们去上海吧。现在去上海？对，工作。见个朋友。你在上海有朋友
。走吧。宵夜来了，哎，我到了，我可算准你们时间了啊！快快快快快，都过来吧，过来吧！哇，来，哎，十一，那个，你要是吃不惯，我先出去吃。啊，申老师，你电话，谢谢。那个，你刚刚录音的时候有好几个电话打过来呢。好，我接个电话。谢谢王导，谢谢。别跟我讲客气。<笑>喂，你好，请问哪位？是我，周生辰。啊，是你啊。工作结束了吗？嗯，所以没有接到你的电话。啊，没关系。嗯、呃，如果你方便的话，要不要一起宵夜？好啊，去哪儿？告诉我你的地址，我去接你。你把餐厅地址发给我，我直接过去就好了。我去接你吧。好，那我一会儿把地址发给你。好，那我到了告诉你。好，拜拜。没事吧？没事。你和在西安很不一样。哦，因为穿西服啊。嗯。我平时不在研究所的时候，经常会这样穿，很难接受吗？不难接受，很适合你。嗯。啊。为什么一定要来接我？啊，你看现在都十二点多了，这里一个保安都没有，我怕你一个人会遇到危险。啊，那我们走吧。十一小姐，你好。你好。你的车？上车吧。嗯。谢谢。这次工作的待遇挺好的，还给配车和司机。要不要说点什么？你是刚才见了这样的人吗？啊，几位长辈。嗯。怎么
什么话题到他那儿都能一句话结束，且毫无延展性。可真是个怪人，幸好我不嫌弃你。十分突然来到这儿，好像到了什么幻境。你说过你喜欢三言二拍，所以我觉得你应该会喜欢这种地方。我是喜欢，不过我看三言二拍是当小说集看的。有的人喜欢看现代文，有的人喜欢看古文，个人口味不同罢了。我觉得我们两个人有一些地方还挺像的，比如。比如，我喜欢收集吴哥的刺绣。吴哥可是有很多艳曲和闺房秘诗啊。哦，我不太一样吧？哦，对了，你们平时做实验会不会很辛苦啊？还好吧，看是什么方向，有一些方向会比较辛苦。像有的原料都是一麻袋一麻袋装的，需要学生自己亲自搬到实验室。这么惨？我读书的时候是这样的，其实还有更惨的时候，不过我都乐在其中。哦，这是醉蟹。我们没有点这个。哦，今天我们店庆，这是赠送的，两位请慢用。谢谢。这个季节的大闸蟹最好吃了。来。哦，我我不吃这个。你不吃螃蟹？呃，以前吃，现在不吃了。哦，好吧。吃饭。哦。到了。哦，我最近三个月都在上海和镇江两个地方往返。镇江？怎么了？哦，我祖籍就是镇江的。这么巧啊？是啊，好巧。你手机里的电话号码过后，随时都可以联系到我。嗯。那我上去了，上去吧。晚安。晚安。